என்ன டைம் ஆகுது கிரி பாஸ் நாலு பாஸ் எத்தனை மணிக்கு ஏசி வரேன்னு சொல்லாது பாஸ் நாலு மணிக்கு பாஸ் ஏன் வரல இந்த கேள்வி அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்போ நான் முட்டாதா பாஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்டா அதுக்கான பதில் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதான் ஒரு நல்ல பிஏக்கு அழகு அடிக்கடி அவர் போன் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னாரு அதான் முன்னெச்சரிக்கையா நானே எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொல்லாத எனக்கு வேண்டியது பதில் காரணம் இல்ல அதி வெற்றிமாறன்ட்டிக்காம <laughs> 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 சந்தேகம் <laughs> அதுக்கு முதல் கட்டமா ரேகாவ சிபிஐ விசாரிக்க போறாங்க அந்த கேஸுக்கும் மேனகா கேஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம்ங்கறத கோர்ட்ல வேலாவரியா விளக்கி தான் ரேகாவ வெற்றிமார சிபிஐ கஸ்டடியில எடுத்துர்க்கான் போச்சு ஒன்னா வசிமா இந்த விஷயத்துல மூக்கு நுழைக்கற அந்த ஆளு நீங்க வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கல நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் கேஸ் தான் சிபிஐ கைக்கு போடிச்சே ரேகா உங்க கஸ்டடியில வேற ஒரு கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கா அத கோர்ட்ல எடுத்து சொல்லி அவள சிபிஐ கஸ்டடிக்கு மாத்த முடியாதுன்னு தடுக்க வேண்டியதானே அதையும் நான் சொல்லி தரணுமா சார் ப்ளீஸ் ரிலாக்ஸ் அதுக்கு நாங்க முயற்சி பண்ணோம் ஆனா கோர்ட்ல ஜட்மெண்ட் எங்களுக்கு ஃபேவர் ஆமையில இதுக்கு மேல ரேகாவ சிபிஐ கஸ்டல எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரீசன்ஸ் எதுவும் எங்க கிட்ட இல்ல சார் யா இல்லனா உருவாக்கணையா இப்ப ஆளுங்கட்சி ஏதாவது நல்ல திட்டம் கொண்டுதானா எந்த காரணமுமே இல்லாம செயல்பட விடாம அந்த திட்டத்தை தடுக்கிறது இல்லையா அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணனையா ஏசி நம்ம கிட்ட கோச்சிங்க்கு வந்தாருனா ஓர் அளவுக்கு தேடிட்டு வர இல்ல மாமா அத போட்ட விட்டு வந்து நிக்கறாரு அப்புறம் என்ன கோச்சிங்க இவருக்கு ஆதி நீ எதுக்குமே கவலைப்படாத நாளைக்கு நம்ம தொண்டர்கள் 10000 பேரை ரெடி பண்ணி சிபிஐ வாசல்ல நிக்க வச்சி ரேகாவ சிபிஐ கஸ்டடியில கொடுத்தது தப்பு இதுல அரசியல் உன்னோக்கு இருக்கு இது எதிர்க்கட்சிகளோட சதி அப்படின இது பிரச்சனை அரசியல் பிரச்சனையாக்கி தமிழ்நாட்டை ஒரு கலக்கு கலக்கிடுவோம் வெல் யூ ஸ்டாப் இட் என்னடா கத்திட்டே இருக்க நீங்க யாரும் எதுமே செய்ய மாட்டீங்க உங்களால எதுமே முடியாது எங்க என்ன நடக்கும்னு நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்மென்ட் प्रिபெயர் பண்ணுவீங்களே தவிர உங்களால வேற எதுமே பண்ண முடியாது கோ ஃபார் காட் சேக் நீங்க எல்லாரும் போங்க போங்க இந்த பிரச்சனை நானே பாத்துக்கறேன் போங்க பாஸ் ஆமா பாஸ் இவங்க யாரு வேண்டாம் பாஸ் நாம இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிடுவோம் கேரே பாஸ் உன்னி யூ சேத்து தான் சொல்றேன் நாம ਨੂੰ கூட வந்து ஓட்டிக்க வேண்டாம் போ பாஸ் ஜஸ்ட் கெட் அவுட் டேய் போடா உங்க ஊர்ல ஒரு ஃபேக்டரி வருதுன்னா அது உங்க எல்லாருக்கும் பெருமை தானே ஒரு ஃபேக்டரி வந்தா நூறு பேருக்கு வேலை கிடைக்கணும் அதுக்கு பதிலா நூறு குடும்பங்கள் அடிக்க கூடாது உங்க எல்லாருக்கும் வேலை குடுக்கறதா தானே நிர்வாகத்துல சொன்னாங்க வேலை தருவாங்க ஆனா அவங்க இங்க வைக்க போற லெதர் ஃபேக்டரில இருந்து வெளியேற கழிவுனால விவசாயம் கெட்டு போயிடும் நிலத்தடி தண்ணீர் கூட கெட்டு போயிருமா தொடர்ந்து இந்த ஃபேக்டரி பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தா ஊரை ஒட்டி இருக்கிற ஏரி தண்ணியை நாங்க வாயில வைக்கவே முடியாது லெதர் ஃபேக்டரில இருந்து வெளியேற்றப்படுற கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டுதான் பாதுகாப்பா கொண்டு போகப்படுதுன்னு நிர்வாக தரப்புல இருந்து சொல்றாங்களே ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அப்படிதாமா சொல்லுவாங்க ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சுட்டா எல்லாமே மாறி போயிடும் ஏற்கனவே ஒரு சாயப்பட்டையில இதே மாதிரி தான் நடந்தது அப்பவும் நாங்க போராடி தான் தடுத்து நிறுத்தணும் இயற்கை வளங்களை அழிச்சுட்டு பேக்டரியும் சாயப்பட்டையும் கட்டி என்ன சாதிக்க போறாங்க இந்த கிராமத்துல இருக்கிறது பெரும்பாலும் விவசாய நிலங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல 
தொடர்ந்து ஃபேக்டரி கட்ட முயற்சிக்கிறதும் அதுக்கு கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுக்கறதும் சரியில்லம்மா இது அரசாங்க தடுத்து நிறுத்தணும் இல்லைன்னா நாங்க பெரிய போராட்டம் பண்ணுவோம் உங்க போராட்டத்துல நியாயம் இருக்கு ஒரு பக்கம் இயற்கை வளங்களை அழிக்காதீங்கன்னு விளம்பரப்படுத்துறவங்க இன்னொரு பக்கம் இப்படி செய்யறதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் எங்க பத்திரிக்கையில நாங்க அம்பலப்படுத்துறோம் நீங்களே ஊரை சுத்தி பாருங்கம்மா நாங்கெல்லாம் கடுமையான உழைப்பாளிங்க எங்க உழைப்பால தான் கிராமமே செழு செழுப்பா இருக்கு சில பேருக்கு அது பிடிக்கல தொடர்ந்து எங்களை மிரட்டுறாங்கம்மா நீங்க எந்த மிரட்டலுக்கும் அடிப்படைய வேண்டாம் தொடர்ந்து போராடுங்க எங்க பாத்திரிக்கை உங்களுக்கு துணையா இருக்கும் வெறுமே இந்த செய்திய போடாம இதுக்கு பின்னாடி யார் யார் இருக்காங்கன்னு நாங்க அம்பலப்படுத்துவோம் அப்புறம் அந்த ஃபேக்டரி கட்டுறதுக்காக பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கிற இடத்த காட்ட முடியுமா வாங்கம்மா அந்த இடத்த காட்டுறோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க பாரதி உங்களுக்கு எதுவும் முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்களே நீங்க போக வேண்டியதுனே இல்ல நீ போக வேலை முடி போறப்ப பாத்துக்கலாம் இல்ல நான் கிராமத்துக்குள்ள போறேன் சில இடங்கள போட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்புறம் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் முக்கியமான ஆளுங்க எல்லாம் பேட்டி எடுக்கணும் வேற டைம் ஆகும் எடுத்துட்டு வா அந்த நான் வெயிட் பண்றேன் இல்ல பாரதி லேட் ஆகும் அந்த இவ்வளவு தூரம் சேந்தன வந்தோம் நீ எப்படி தனியா போவ நான் வெயிட் பண்ற அடி முடிச்சிட்டு வா போ என்னால உங்க வேலை பாதிக்கப்பட போகுது ஐயோ அப்படியே ஒண்ணு இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிறேன் இல்ல உங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு உனக்கு உதவ முடியுதுன்னு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஓகேவா ஓகே ஹாஃப் an hour ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்க விழிப்புணர்வு <laughs> இன்னொரு பக்கம் இயற்கை வளங்களை எல்லாம் காசுக்காக நம்ம கூறு போட்டு வித்துட்டு இருக்கோம் என்ன சார் இது நியாயமா எல்லாரும் இன்னைக்கு தனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு யோசிக்கிறாங்களே தவிர மரங்களையும் விவசாய நிலத்தையும் அழிக்கிறதுனால நாளைக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த ஊர் மக்களாவது ஒத்துமையா இருக்காங்கன்னு நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதான் சரி ஓகே சார் நான் ஊருக்கு வந்ததும் இன்னைக்கு முடியாது நான் நாளைக்கு காலையில் வந்து பாக்குறேன் சார் சென்னைக்குதானே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 Thank you.
நிறங்க <laughs> 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 சுலபமா கஷ்டமான நான் கேட்கல முடியுமா முடியாதான்னு தான் கேட்டேன் ரேகா சிபிஐ கஸ்டடியில் வச்சு விசாரிக்கிற வரைக்கும் உயிரோட இருக்கக்கூடாது அவ சம்மந்தம் இல்லாம எதையாவது உளறி வச்சா நான் அவ்வளவுதான் மண்ணோட மண்ணாக்கிடுவாங்க நான் மனசுக்குள்ள ஆயிரம் கனவுகளோட லட்சங்களோட இருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் நான் ரேகாக்காக எழுக்க முடியாது ஏன் லட்சத்துக்காக அந்த ரேகா உயிரை விடுட்டோம் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீ சொல்ல அவ இந்த உலகத்துல இருந்து என்ன சாதிக்க போறான் என்ன மாதிரி அவளுக்கு ஏதாவது லட்சியம் இருக்கா எதுவும் இல்ல அவள மாதிரி ஆளுங்க இந்த பூமிக்கே பாரம் நாம அந்த பாரத்தை குறைப்போம் என்ன சொல்ற சார் நான் என்ன சார் சொல்ல போறேன் இவ்வளோ பெரிய கோடி சொன்னா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு கொலை பணம் கூட உரிமை இல்ல இந்த உலகம் உங்களை மாதிரி பணக்காரங்களுக்காகத்தான் அதுல எங்களை மாதிரி ஆளுங்க உங்களுக்கு சேவகம் செய்யறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் மத்தபடி இந்த அப்பாவி ஜனங்களுக்கு எல்லாம் உயிர் வாழ எந்த தகுதியும் கிடையாது என்ன கிண்டல் பண்றியா சேச்சா உண்மைய சொல்றேன் சார் இப்ப என்ன ரேக்கா உயிரோட இருக்க கூடாது அதானே நீ அவளோட கதையை முடிச்சிடு ஐயோ அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எல்லாம் என்னால எடுக்க முடியாது அவர் எது கேட்ட நான் இறங்கி எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனா ஒரு யோசனை சொல்ல முடியும் என்ன யோசனை இதுதான் சார் என் யோசனை இந்த அளவுக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் போதும் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்குறேன் தேங்க்ஸ் ஜெயந்தி அதெல்லாம் சரி சார் எனக்கு வர வேண்டியதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க டோன்ட் வரை நீ வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள அது வந்து உனக்கு சேரும் இன்ஃபேக்ட் எல்லா சக்ஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டா நான் சொன்னதை விட ரெண்டு மடங்கு உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவே கொடுக்குறேன் சார் நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்குவேன் சார் நீங்களும் என்னை மறந்துடாதீங்க உதவுனவங்களை இந்த ஆதி எப்பவும் கைவிட்டதில்லை நீ போயிட்டு வா நீ சாக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இது ஏன் முடிவு இல்ல நோ கடவுள் எடுத்த முடிவு நான் வெறும் கருவிதான் I'm just an instrument.